हेलो एवरीवन मेरा नाम अमान है तो आज हम शुरू करेंगे अपनी नई वीडियो तो सॉरी ये मेरी वीडियो फिर से लेट हुई क्योंकि ये मैं ऑफिस में भी होता हूँ थोड़ा काम होता है तो जिस दिन मैं फ्री होता हूँ तो उस दिन मैं ये वीडियो बना लेता हूँ ठीक है तो आज की वीडियो में हमने क्या देखना है कि कि जिस तरह कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने इसके एट्रीब्यूट्स एड करवाए थे ठीक है मल्टीपल रे में ठीक है तो आज हम क्या करेंगे इस जो हमारे हम एट्रीब्यूट ऐड किए हैं इसको हम व्यू करना सीखेंगे ठीक है तो इसी पेज में व्यू करूँगा ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे मैं जाऊँगा अपने ये एड एट्रीब्यूट वाले पेज पे ठीक है तो यहाँ से जाऊँगा मैं मेशो ये लेट्स तो सॉरी एडमिन में होगा मैं एडमिन में हमारे पास होगा प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे होगा एड एट्रीब्यूट्स ठीक है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और नेक्स्ट ओपन कर लेते हैं व्यू प्रोडक्ट्स ठीक है जो हमारे पास ये डाटा टेबल्स वाला था सेक्शन ठीक है मैं इसको कॉपी कर लूँगा तो मैं ये सेक्शन यहाँ से इस सेक्शन को कॉपी करूँगा इसको यहाँ से कॉपी किया और मैं जाऊँगा ऐड एट्रीब्यूट्स में ठीक है ऐड एट्रीब्यूट्स में जाने के बाद हमारा जो ये सेक्शन एंड हो रहा है इस सेक्शन के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा ठीक है यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा व्यू एट्रीब्यूट्स ठीक है तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो नेक्स्ट अप हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास व्यू एट्रीब्यूट्स ठीक है तो उसके बाद आप ये देखिएगा हमारे पास ये आईडी है ये हमारे पास हो जाएगी कैटेगरी आईडी और ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट आई और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एस के यू ठीक है उसके बाद आ जाएगा हमारे पास साइज उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्राइस और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्टोक और लास्ट ये दो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो ये फोर इंच में यहाँ से एंड कर लूँ क्योंकि अभी हमने <coughs> कुछ कमांड नहीं दी इसको तो यहाँ से फोर इंच में एंड कर लूँ तो जब इसे स्टेटिकली ऐड करूँगा मैं डाटा ताकि पता चले कि हमारे पास डाटा ये एच डी एम रन हो रही है नहीं हो रही है यहाँ पर लिख दूँगा वन तो ये हो जाएगा हमारे पास एच के यू ठीक है इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया यहाँ पे साइज आ जाएगा इसको मैं यहाँ पे पेस्ट किया यहाँ पे आ जाएगा प्राइस ये प्राइस हो गई ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टोक ये आ जाएगा यहाँ पे स्टोक तो उसके बाद तो ये भी नहीं हमें चाहिए यहाँ पे तो ये भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ तो हमारे पास एक्शन आ जाएंगे एक्शन में हमारे पास सिर्फ हमें डिलीट का एक बटन चाहिए ऐड एडिट का कुछ नहीं चाहिए अभी तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पर मैं इसको लिंक दे रहा हूँ अभी हैश ठीक है तो लेट सी मैं इसको सेव करता हूँ तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो लेट सी कि हमारा ये सेक्शन विजिबल हुआ या नहीं हुआ तो फिर आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे फर्दर तो लेट सी ये रीलोड हो रहा है तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया हमारे एच डी एल ठीक है व्यू एट्रीब्यूट की ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे बेसिकली हमारे पास क्या चाहिए हमें हर एक आईडी का एक यूनिक रिकॉर्ड चाहिए ठीक है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें अपने प्रोडक्ट्स वाले मॉडल में जाके हमें एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा ठीक है तो उस रिलेशनशिप बनाने के हम क्या करेंगे वन टू मैनी का रिलेशन बनाएंगे जिसमें पता चलेगा कि एक आई की मल्टीपल रिलेशन है ठीक है तो चलिए शुरू करते तो मैं जो ऐप ठीक है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स में है तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा पब्लिक फंक्शन एट्रीब्यूट्स और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास रिटर्न डॉलर दिस हैज मैनी एट प्रोडक्ट्स एट्री 
attribute attributes यहाँ पे आ जाएगा product id ठीक है तो ये हमारा relation बन गया ठीक है तो अब हम इस relation को code करके हम अपनी values get करवाएंगे तो मैं जाऊँगा HTTP में यहाँ पे ये controller में और यहाँ पे आ जाएगा products ठीक है product controller में जाके जो हमारे पास add attribute किया था हमने तो यहाँ पे simply मैं क्या कर दूँगा ये हमारे products था ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा with with attributes ये हमारे relation की value को भी कर रहा है तो इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे ठीक है ये attribute basically हमारे जो product का ये इसकी value है ठीक है तो इसको मैं यहाँ पे लाके paste कर दिया ठीक है तो let's see तो अब हम क्या करेंगे हमारे पास ये हमारे पास variable है तो अब हम इसको loop में लगा के हम इसकी value call करेंगे ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे add for each ठीक है dollar product attributes वे इसको हमारे पास attributes as dollar attribute ठीक है तो यहाँ पे end for each ठीक है तो next आ जाएगा हमारे पास dollar category तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास id तो इसको मैं copy किया इसको यहाँ पे मैंने paste किया ये हो जाएगा हमारे पास product id अब पेस्ट किया ये हो जाएगा हमारे पास sku ये हो जाएगा हमारे पास size तो ये हो जाएगा हमारे पास price ये हो जाएगा हमारे पास stock ठीक है तो यहाँ पे simply हम क्या करेंगे ये delete का URL बनाएंगे ठीक है अभी तो let's see पहले हम ये result देख लेते हैं कि हमारे पास ठीक result आया नहीं है तो let's see मैं इसको refresh करूँगा डिफाइन कैटेगरी ओके फाइन मेरे ख्याल से ये जो हमारे पास इशू आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है तो चलिए इसको देखते हैं तो लेट्स सी मेरे ख्याल से जो इशू आ रहा है वो एट्रीब्यूट्स ओके तो आई थिंक इशू जो आ रहा है वो बेसिकली इस चीज का आ रहा है तो ये पता चलेगा एट्रीब्यूट 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 तो हमने इसको सेव किया तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये चार एट्रीब्यूट्स आ गए हैं ठीक है तो अब हमने सिर्फ इसी आईडी में चार हमने ऐड किए थे फिलहाल तो हमें सिर्फ इसी के शो करें तो अगर हम जाते हैं नेक्स्ट में तो आप ये देख सकते हैं अगर मैं इसके एट्रीब्यूट्स में जाऊँगा तो हमें ये कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा ओके इसमें भी शो कर रहा है मेरे ख्याल से हमने इसके एट्रीब्यूट्स भी ऐड किए थे ये देखिए प्रोडक्ट टू जिसमें से शो कर रहा है तो लेट्स सी तो तो आपने ये देख लिया कि हमारे पास ये व्यू प्रोडक्ट्स में तो इस वजह से ये इसमें शो कर रहा है तो चलिए आज इस वीडियो में हम प्रोडक्ट जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं इसको डिलीट करना भी सीखते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो जी हाँ ये प्रोडक्ट टू की शो हो रही है ठीक है तो अब हम जिस जिस आई को यूज़ करेंगे सिर्फ उसी के एट्रीब्यूट्स यूज शो करवाएगा ठीक है तो लेट्स सी अब हम इसको डिलीट करते हैं तो फर्स्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे अपने रोड्स में रोड्स में जाएंगे तो यहाँ पे हम एक लिंक ऐड करेंगे अपने तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास तो ये हमारे पास आएगा लिंक ये एडमिन डिलीट एट्रीब्यूट्स और आई यूज़ करेंगे हम ठीक है तो ये प्रोडक्ट कंट्रोल सेम रहेगा यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा डिलीट एट्रीब्यूट का ठीक है तो सेम एज इट इज़ मैं फंक्शन इसको यहाँ पे बनाऊँगा ये हमारे पास प्रोडक्ट्स कंट्रोलर है तो यहाँ पे आके पब्लिक फंक्शन डिलीट एट्रीब्यूट डॉलर आईडी डी इजिकल टू नल ठीक है यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट्स 
attributes where id dollar id delete ठीक है तो next step अब हम क्या करेंगे तो return कर देंगे इसको return redirect back with flash error uh, product attribute is deleted okay okay fine so attribute अब मैं इसको save करता हूँ तो let's see okay fine fine हमने एक चीज भूल गए तो ये रहेगा यहाँ पे semi colon ठीक है semi colon के बाद हम यहाँ पे इसको link भी देंगे ठीक है तो ये हमारे पास हो जाएगा dollar url slash admin slash delete attribute slash dot dollar category id ठीक है सेव किया तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ओके कैटेगरी ओके सॉरी कैटेगरी में लिख देता हूं एट्रिब्यूट है यहां पे ओके फाइन तो जी हां तो लेट्स सी अब मैं इसको यहां से डिलीट करता हूं तो इसको यहां से डिलीट किया मैंने जी हाँ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट इज डिलीटेड जी हाँ ये अब हमें एक मैसेज दे रहा है तो ये देखिए अब तीन ही शो एंट्री कर रहा है ठीक है तो चलिए एक और हम एंट्री ऐड कर लेते हैं तो देखते हैं कि ये ठीक काम कर रही है नहीं तो इसको मैं कॉपी किया ये हो जाएगा हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज ठीक है तो प्राइस हो जाएगी फिफ्टीन हंड्रेड स्टॉक आ जाएगा फाइव तो लेट सी ऐड किया मैंने जी हाँ तो ये देखिए अगेन चार हो गई ठीक है तो उम्मीद है आपको ये मुझे आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि इस जो हमारी प्रोडक्ट सर्टिफिकेट है इसको हम एडिट करना भी सीखेंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़